ഏകദേശം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ബോട്ടിലെ സ്റ്റാഫുകളെ കുറിച്ചാണ് ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ അവർ നമുക്ക് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഈ യാത്രയിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ പരസ്പരം അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേര് ചേർന്ന് ഒരടിച്ചു പൊളിച്ചൊരു യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു ഇത് കിഴക്കനെ വെന്നീസായ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംസ്ഥാന ജനഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ പേരിലുള്ള ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം കിഴക്കിന്റെ വെന്നീസായ ആലപ്പുഴയുടെ നിർഗീയ സ്ഥിതി ഇന്ന് വടയക്കനാലിൽ നിന്നും നാം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ യാത്ര വടയക്കനാലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഓളപ്പരപ്പിലെ ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി ജലമേള നടക്കുന്ന പുന്നമടക്കായലിൽ അതിൽ നാം എത്തിച്ചേരുകയും പിന്നീട് പുന്നമടക്കായലിന് ഓരങ്ങളിലൂടെ നീങ്ങി കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീള കൂടിയതുമായ വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ പിന്നീട് നാം എത്തിച്ചേരും ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമേറിയ വേമ്പനാട്ട് കായലിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര പിന്നീട് നാം എത്തിച്ചേരുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാതിരാമണല്ലെന്ന ഒരു ചെറിയ ദ്വീപിലാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടു കൂടി ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന സഞ്ചാരികളായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ദ്വീപിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനും ദ്വീപ് ചുറ്റിക്കാണുന്നതിനുമായി അരമണിക്കൂർ സമയം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ്വീപ് സന്ദർശനവും കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് ഒരുക്കുന്ന അതിസമൃദ്ധമായ കുട്ടനാടൻ ഭക്ഷണവുമൊക്കെ ആസ്വദിച്ചതിനു ശേഷം പുനരാരംഭിക്കുന്ന നമ്മുടെ യാത്ര പിന്നീട് നാം എത്തിച്ചേരുന്നത് ലോക വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ള കുമരകത്തിന്റെ തീരങ്ങളിലേക്കാണ് കുമരകത്തിന്റെ തീരങ്ങളിലൂടെ മെല്ല നാം നീങ്ങുമ്പോൾ താജ് റാഡിസൻ കാസിനോ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള റിസോർട്ടുകളുടെ ഭംഗിയിൽ കുമരകമെന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിന്റെ ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യവുമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് പിന്നീട് നാം എത്തിച്ചേരുന്നത് കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറെ എന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടനാടിന്റെ പെരുമാറിലേക്കാണ് കുട്ടനാട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം തന്നെയാണ് കുട്ടനാട് കാരണം എന്നാൽ യൂറോപ്പിലെ ഹോളണ്ടിലുള്ള ആംസ്റ്റർഡാം കഴിഞ്ഞ സി ലെവലിന് താഴെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അപൂർവം ഒരു കാർഷിക ഭൂമി അല്ലെ ഭൂപ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടനാടിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടനാടൻ കാർഷിക രീതികളും നെൽവയലുകളും കുട്ടനാട് ജനതയുടെ ജീവിത ശൈലിയുമൊക്കെ കണ്ടു കേട്ടു നമ്മുടെ ഉണ്ണി നദിയായ പമ്പയിലൂടെ നീങ്ങി ഏകദേശം നാല് മുപ്പതോട് കൂടി അഞ്ചു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ താണ്ടുന്ന ഒരു ഉല്ലാസയാത്രയാണ് വേഗയിലൂടെ സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് നിങ്ങൾക്കായി ഇന്നേ ദിവസം ഇവിടെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ നോക്കൂ നമുക്ക് ആലപ്പുഴ കുമരക സൈഡിലൊക്കെ ബാക്ക് വാട്ടർ ക്രൂയിസിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഹൗസ് ബോട്ട് ചിക്കാറസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അതിലൊന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി അവർ ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പത്തോ പതിനഞ്ചോ കിലോമീറ്റർ താണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സഞ്ചാരി ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിയാൽ എന്തൊക്കെയാണോ അവരുടെ മൈൻഡിലുള്ള അതെല്ലാം കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അമ്പത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ താണ്ടുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് ഈ അഞ്ചു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വേഗയിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത്
മണിക്കൂറിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പാതിരാമണലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇത് മനുഷ്യവാസമില്ലാത്തൊരു ദ്വീപാണ് ഒരു ടൂറിസം സ്പോട്ടായിട്ടാണ് പറയാം ഇത് കാടാണോ ദ്വീപാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നും ഒരു മണിയോടെയാണ് നമ്മൾ പാതിരാമണലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അവിടെ എത്തിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുടുംബശ്രീ വിജയിച്ചുമാരെ പൂന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂപ്പൺ തരും നൂറ് രൂപയാണ് ആ കൂപ്പൺ്റെ ചാർജ് മീനും മീൻകറിയും സാമ്പാറും പുളിശ്ശേരിയും കക്കയിറച്ചിയും അവിയലും തോരനും അച്ചാറും ഒക്കെ ചേർന്നൊരു ഊണ് ഊണ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ചായയും സ്നാക്സും ഒക്കെ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് കുടുംബശ്രീയിലെ ചേച്ചിമാർ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കാശ് കൊടുത്തത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്
പതിനൊന്ന് മണിയോടെ നമ്മളെ ഈ ബോട്ടിൽ കയറുമ്പോ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റാഫുകളെ നമ്മൾ കണ്ടു ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ എനർജി ആ ആ എനർജി തന്നെ നമുക്ക് അവസാനം വരെ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ചു പേരുടെ മെഡിക്കാണ് രാജേഷ് സാർ സുനിൽ സാർ പ്രത്യേകം പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഗതാഗത നമ്മുടെ ജല ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ അഭിമാനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എത്ര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളോട് ഇടപെടിയത് എത്ര നന്നായിട്ടാണ് ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുകിയത് എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്ന വിവരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു അധ്യാപക എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവധി കിട്ടുന്ന ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ജോലിക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗതാഗത സൗകര്യമുള്ള ഏരിയ ഇതൊക്കെ തിരഞ്ഞാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ കുട്ടനാടിന്റെ സൗന്ദര്യം എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഓരോ സമയത്തും ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവർ വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു എന്നത് നിങ്ങളുടെ മികവാണ് നിങ്ങളുടെ ടാലന്റഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ കാശുകൾ ഉണ്ടാക്കി കുറെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല തുച്ഛമായ റേറ്റിൽ ഇത്രയും മെച്ചമായ സന്തോഷം ഏറ്റവും ഹാപ്പിനെസ് മൊമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ച ഇതിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും പ്രത്യേകം പ്രക്കത്തേയും നന്ദി നീയറ്റിങ്കരയുടെ പേരിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഫുഡ് പറയാൻ പറ്റി പറയാൻ പറ്റ നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഏത് വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാലും നമുക്കൊരു ടെൻഷനാണ് ഇത് അന്നുള്ള ഭക്ഷണമാണോ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ടെൻഷൻ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഭക്ഷണത്തോട് ഭയങ്കര ഭ്രാന്താണ് നമുക്ക് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹെസിറ്റേഷനും ഇല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നാടൻ വിഭവം നല്ല ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കക്ക ഇറച്ചിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കഴിച്ചത് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ വിഷമമുണ്ട് എങ്കിലും തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറയും തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് അംബാസിഡർ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അഭിമാനപരമായ നല്ല മൊമെന്റ്സിന് നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വക്കളെ സേവിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ